Illiteracy is a problem that plagues the poor. With less income and fewer opportunities, it is the poor who are often left behind as a society evolves and develops around them. A great example of this is in the country of Nicaragua, a country that has emerged from a decade-long civil war and is rapidly modernizing. Still, one strata of society is being left behind, the illiterate. This is especially true in Nicaragua's rural areas where educational opportunities are limited or non-existent. One example is in Matagalpa State, near the city of Rio Blanco in the shadow of Mount Monsoon, the town of Likia. Likia is a rural community comprised of different houses, farms, and cattle ranches one and a half hours outside Rio Blanco. With no paved roads, electricity, or running water, Likia has a total population estimated at around 300. Porque aquí en este lugar es un lugar bastante, podríamos decir es un lugar bastante escaso de recursos. Es la gente bastante humilde este lugar. Life in Likia centers around the agricultural work mostly dairy and crops, such as beans, coffee, cacao, and other fruits and vegetables. And with no running water or electricity, simple chores create a long list of arduous daily routines. Voy a, este, primero me levanto, a encender el juego, a lavar traste, a lavar el maíz. Bueno, a lo que los toque, si los toca ordeñar, este, ir a componer alambre, Eso más que todo son los quehaceres de nosotros. Trabajar en asuntos de finca, pues. Cocinar arroz, frijoles, y este, después ya he hecho las tortillas. Este, hay días que un trabajo, de, por ejemplo, de componer alambre, otro día de sembrar la postrera, otro día sembrar los frijoles. Barro, que así la casa, barro. Después te de jalo agua. <risa> Mucho trabajo, sí, mucho trabajo. Es la gente bastante humilde de este lugar y, y no saben leer. Despite the primitive surroundings, the stigma of illiteracy negatively impacts the mentality and lifestyle of Likia's residents. Lo que le quería decir también cuando yo no sabía leer, yo me sentía triste, pues, y me sentía desanimado. Yo por lo menos yo me sentía eh, triste porque mi mamá, mi familia, este, ellos sabían leer, agarraban la Biblia, se ponían a leer, y, y yo para ir a la iglesia, ellos me tenían que enseñar texto para dar en la iglesia. Este, yo fui, yo quería pues aprender a leer desde chiquita, Pero mis padres nunca me quisieron poner, nunca en mi vida me quisieron poner. Yo deseaba mucho el estudio, pero fue imposible, no lo pude lograr. Por ejemplo, ustedes saben que cuando uno no sabe leer, mire, todo se le dificulta. Por ejemplo, para firmar el nombre de uno, para, para entrar a hacer algún negocio, algún supermercado. Todo eso se le hace difícil a uno. Cuando yo no podía leer, yo me sentía como que estaba ciega, que no miraba porque yo miraba los papeles y solo los tocaba porque no, no sabía qué que entenderle. Aprendí algo, pero no mucho mejor de lo que, que yo quería aprender para leer más. Eh, pero se llegó el momento de que un día eh, Dios mandó personas para que los vinieran a enseñar a este lugar. Literacy and Evangelism International works in places like Likia to bring the gift of reading and the message of Jesus Christ. They help local churches to disciple believers and reach out to non-Christians through Bible content reading classes. LAI missionaries Ted and Emily Lodas conducted literacy classes in Likia. Over the next several months, they worked with their students to help them learn to read and write Spanish. A mí me motivó mucho este Cuando yo oí decir pues que, que, que iban a dar clases, 
yo hasta vine porque ya habían comenzado, tenía como unas tres clases que ya habían pasado. Pero yo vine y yo platiqué con él y me dijo que se podía y, y este, seguimos adelante pues. Ahora que vinieron ustedes, ya yo pues seguía, dije yo que quería estudiar. Entonces él me dio pues que, que viniera, pues no, no me coartó. Pero ya cuando los hermanos vinieron, ya fue diferente, ya comencé a, a caminar más adelante, ya fui a estudiar, a estudiar, y ya fui conociendo, fui conociendo, y ya fui aprendiendo. In addition to teaching the literacy classes, Ted and Emily trained a local woman to teach as well. Iris taught classes alongside Ted and Emily. Estuve enseñando aquí porque los hermanos norteamericanos me enseñaron ellos y yo aprendí a ellos y entonces estuve enseñando también junto con ellos. Y quiero decirles que es fácil enseñar porque los métodos que se utilizan este, no cuesta, es muy fácil y aunque uno no sea profesor, puede enseñar porque realmente no es difícil. As the blindness of illiteracy is removed from the students, their lives are changed. They are more confident in themselves as they interact with others because they can now read. Porque ya el que no sabe leer es como el que está ciego. ¿eh? Entonces sé que yo tenía esa ansiedad, esa necesidad de aprender a leer para... No, no leo bien, bien, como yo lo deseo, pero leo, sí. Leo palabras, saco palabras. Y ahora ya me siento alegre porque yo leo la Biblia, te llevo a mi casa cualquier papel, yo lo leo, pues. Libro, otros libros, así cuando me mandan tarjetas, así, invitación, yo la leo ya. Este, cuando no sabía, cuando yo no sabía iba a Río Blanco y yo miraba las letras y como, como nada pues, pero ahora que ya miro ya las letras, ya, ya leo ahí que qué dice, que qué, ya este, como la, las tiendas que hay pues, el ofertón, ahí tiene el, el ofertón. Being able to read and write is critical while conducting business. However, more significant is the opportunity to read the Bible for themselves. Pero no es lo mismo que uno como pastor le esté predicando, le esté hablando, que ellos mismos personalmente abran su Biblia y comiencen a leer, ¿verdad? Es lo más esencial. Yo decía, no es lo mismo, le digo yo, que un, un padre le dé una cucharada de comida a un hijo, de que el hijo comience a comer solito, ¿verdad? Porque uno le da alimentado una cucharadita y ya está. Y si él ya aprende a comer solo, él come hasta saciarse, ¿verdad? Y sucesivamente así es un miembro en una iglesia. El pastor le da lo limitado, lo que está al alcance, o lo que predicó en el día, en el culto. Más ellos teniendo su palabra, ellos se alimentan cada momento, ¿verdad? En sus hogares, ¿verdad? Miramos, hermano, que aquí estoy con esta espada, con esta Biblia. La quien ahora... Me defiende y ya que un día de que no sabía leer no podía caminar esto porque también me podían preguntar, léeme tal cosa y, y, y yo podía decir no y entonces me podía decir ¿para qué caminas eso? Pero no, hoy en día me siento contento, gozoso. Bueno pues yo cuando comencé a, a leer la Biblia, usted sabe que uno pues no le digo que va a leer este... A como el, 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 el que sabe pues, que, pero aunque sea de, 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 ahí va uno al suave, al suave, pero yo me sentí muy, eh, por lo menos ya leer los, los textos que están en la Biblia, muchas cosas pues que, que buenas que encuentra uno en la Biblia, ¿eh? muchas cosas que en realidad lo motivan a leer la Biblia, sienten un, un deseo de leer la Biblia. Ahora yo me siento por la diferencia porque yo puedo agarrar el, la Biblita pues y ya leo y, y ya después leo lo que dice allí pues entonces después ya oro ya resumido a lo que la Biblia dice ya uno aprende más palabras. Ya que ahora hoy en día nosotros leemos, leo la palabra del Señor y es lo más lindo saber leer 
y tanto como leer la palabra del Señor para llenarlo de esa palabra. Cuando yo leo en la iglesia texto, yo me siento alegre y contenta porque yo sé leer pues, los textos y participo en, la, en varias participaciones. Me pone el pastor a, a participar pues, en varias en varias participo en varias cosas porque ya ahora ya puedo leer entonces yo me siento alegre Leaky is a wonderful place and thanks in part to LEI's mission of sharing the gift of reading those who haven't had a chance to learn how to read and write now are able the reality is that there are many other places just like Leaky places where people who are caught in the blindness of illiteracy are looking for a way to learn how to read Thanks so much for taking time to watch this documentary. I hope that you've been able to see that incredible transformation that happens when people simply open God's word and begin to read it for themselves. The sad reality though, is that even in Nicaragua, there are millions of people who still can't read. And if you look at the entire world, there are over two billion illiterate people. Jesus said the harvest is plentiful, but the workers are few. So we're asking the Lord of the Harvest to raise up people who can join LEI's vision of making disciples in all nations, teaching them to read and to obey everything that the Lord commanded. There are lots of ways that you can get involved with LEI. You can give financially or sponsor a national missionary. You can go on a short-term trip with your church or do a summer internship. You can start a local English as a Second Language ministry. Or you can join LEI as a full-time missionary, either in North America or overseas. So take a second to check out our website and find out how you can become a part of fulfilling God's great commission.